ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் சி ரெசிபீஸ் அண்ட் வ்ளாக்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் வெஜ் ஸ்ப்ரிங் ரோல் எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் குயிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி ப்ளஸ் இந்த வீடியோவில் அந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோவும் ஆட் ஆகிருக்கு மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு ஃப்ரை பேன் எடுத்துக்கோங்க அது நல்லா சூடான பின்னாடி அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான பின்னாடி அதில் சின்ன சைஸ் இஞ்சி ரெண்டே ரெண்டு வெள்ளை பூண்டு இது ரெண்டையும் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அந்த எண்ணெயில் லைட்டாக சாட்டை பண்ணால் போதும் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம காய்கறிகள் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு பிடிச்ச காய்கறி எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன கேரட்டை நல்லா தோல் செவி துருவி அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் லைட்டாக அந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு கால் பங்கு அளவு ரொம்பவே சின்ன சைஸ் அளவு முட்டைக்கோஸ் கட் பண்ணி எடுத்து அதை நல்லா கழுவி துருவி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கேரட்டும் முட்டைக்கோஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வதக்குறதுல வேகமாக குக் ஆகிரும் ஒரு சில காய்கறி மட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வேக வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக வதங்கக்கூடிய காய்கறிகள் இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் பண்ணுறதுக்கு செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ஒர்க் முடிஞ்சிடும் இப்போ ஒரே ஒரு சின்ன சைஸ் பெரியவங்கிட்ட ஃபைனாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ கேரட் கேபேஜ் ஆனியன் இது மூணும் சேர்த்தாச்சு இது கூட எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு விரும்பப்பட்ட காய்கறிகள் சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருக்கேன் நான் இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கு இல்லாமல் அந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்காது அதனால் ஒரே ஒரு சின்ன சைஸ் உருளைக்கிழங்கு அதை வேக வச்சு தோல் உரித்து மசித்து எடுத்துக்கலாம் வேக வைக்கும்பொழுது கொஞ்சமாக உப்பு மட்டும் சேர்த்தா போதும் இப்போ அந்த மசித்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து அந்த கேரட் கேபேஜ் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் இந்த டைமில் மசாலா பவுடர்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த மசாலா பவுடர்லாம் சேர்த்த பின்னாடி அந்த காய்கறி கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மசாலா பவுடர் ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த டைமில் கொஞ்சமாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போது இந்த ஸ்டஃபிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா காரம் இருக்கும் உப்பு இருக்கும் ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் இருக்காது அதுக்காக நம்ம தக்காளி வேணும்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு ஹாஃப் லெமன் எடுத்துக்கோங்க லெமன் அல்லது லைம் எடுத்துக்கோங்க அதோட ஜூஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த லெமன் ஜூஸ் வந்து அந்த ஸ்டஃப்பிங்க்கு ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட் கொடுக்கும் நீங்கள் ஃபைனலாக அந்த ரோல் சாப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போ நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிட்டோம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த கோதுமை மாவு தான் எடுத்திருக்கேன் அந்த கோதுமை மாவு எப்பவும் போல் நம்ம சப்பாத்தி பசையிற மாதிரி பிசைஞ்சு அதை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு சின்ன சின்ன பால்ஸாக ஒரு டீ எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு பால் மட்டும் எடுத்து நம்ம சப்பாத்திக்கு எப்படி தேய்ப்போமோ அது மாதிரி நல்லா தின்னாக தேய்ச்சிக்கலாம் நம்ம சமோசா வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஆனியன் சமோசாவில் அதில் நம்ம இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு தோசை தவால லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம கட் பண்ணுவோம் அப்படியும் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதில் இன்னொரு டைப் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிட்டு சைட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்கொயர் அல்லது ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம தோசை தவால லைட்டாக ரெண்டு சைடும் ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்தும் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு விதமாகவும் பண்ணலாம் இப்போ தோசை தவா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ரெண்டு சைடும் லைட்டாக ஹீட் ஆனால் போதும் அந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் தேய்ச்சி இதே மாதிரி கட் பண்ணி தோசை தவால ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இதை கொஞ்சம் அதிகமாக செஞ்சு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு விருப்பப்படும் பொழுது இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் ரோல் நான்வெஜ்லேயும் சரி வெஜ்லேயும் சரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம ஷீட்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இல்லையா நம்ம ரெடி பண்ண ஸ்டஃபிங்கை உள்ள அந்த மாதிரி கொலக்கட்டை மாதிரி பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க பிடிச்சி வச்சுட்டு நம்ம வீடியோவில் காட்டின மாதிரி ரோல் பண்ணுங்கள் ரோல் பண்ணி நம்ம மைத
மொத்தம் ஆறு உருண்டைகள் இருந்தது இல்லையா ஆறு பால்ஸ் இருந்தது ஆறு பால்ஸுக்கு ஆறு ஸ்ப்ரிங் ரோல் நமக்கு கிடச்சிருக்கு எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சைடு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எண்ணெயிலேருந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான வெஜ் ஸ்ப்ரிங் ரோல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு சைடிஷாக நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் அல்லது டொமேட்டோ கெச்சப் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்